போட்டி தொடர்பு அனைத்து மாணவ நண்பர்களுக்கும் கணித நிறுவனத்தின் சார்பாக வணக்கம் ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக நீங்கள் எல்லாருமே எக்ஸாம் எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க சரிங்க ஸோ அந்த எக்ஸாமில் இந்த புக்கை வச்சு தான் முக்காவாசி பேர் படிச்சிருப்பீங்க எல்லாருமே இதை வச்சு தான் படிச்சிருப்பீங்க இந்த நம்ம புக்கை வச்சு தான் யூஎஸ்ஆர்பிக்கு சரியாங்க ஓப்பன் கோட்டாவில் எழுதின எல்லாருக்குமே வந்து இந்த புக்கோட அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கிட்டத்தட்ட நேற்றுக்கு அதாவது நடந்த எக்ஸாமில் பார்த்தமாக்கும் ஜிகேல வந்து எண்பதுக்கு அறுபத்தெட்டு கேள்வி அதே மாதிரி பார்த்தமாக்கும் மேக்ஸில் வந்து நாற்பதுக்கு முப்பத்தெட்டு கேள்வி தமிழில் பத்துக்கு அஞ்சு இங்கிலீஷ் வந்து பத்துக்கு ஒன்று அதுக்கப்புறம் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ இத்தனை கொஸ்டின் கிட்டத்தட்ட பார்த்தமாக்கும் நூற்றி நாற்பதுக்கு நூற்றி கேள்விங்க எண்பது சதவீதம் கேள்விகள் வந்து இந்த ஒரு புக்கில் தான் இருந்துச்சு சரியாங்க எண்பது சதவீதம் கேள்விகள் இந்த ஒரே ஒரு புக்கில் தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி பார்த்தமாக்கு தமிழில் எண்பது சரியாங்க எண்பத்தி நாலு நூற்றுக்கு எண்பத்தி நாலு கேள்விகள் இந்த புக்கில் தான் இருக்கு கேள்விகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ி
ஓகே அடுத்தது ரத்தம் முறைய வைக்கும் உயிர் சக்தி அது ப்ரீவியஸ் இல்லை கேட்ட கொஸ்டின் அண்ட் தென் வைட்டமின்ல சம்மந்தப்பட்ட பாடத்திலையுமே இந்த விளக்கம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்களா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அது ஏற்கனவே கேட்ட கேள்வி நாற்பத்தி மூணாம் பக்கத்தில் நம்ம புக்கில் இருக்கு சரியா ஸோ அதுக்கான இது தான் இது அடுத்து தமிழ்நாட்டில் இந்திரா காந்தி வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது ஓகே ஸோ அது வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் பக்கம் கீழே பேஜ் நம்பரோட உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கும் பாருங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தமாக்கும் எல்லா சரணாலயங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சர சரணாலயங்கள் பறவைகள் விலங்குகள் எல்லா சரணாலயம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ இதுலேயே பார்த்தமா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு கேள்வி கவர் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரே ஒரு டேபிளில் வந்து பார்த்தமாக்கும் இந்த கேள்வி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு கேள்வி கவர் ஆயிடுச்சு பொறுத்து பேசிஸில் கொடுத்துருந்தது பார்த்தமாக கவர் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் பக்கத்தில் புவியல் பாடத்தில் இருக்கக்கூடியது ஓகே அடுத்து இது ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின் தான் இருந்தாலும் அதுவுமே நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்போம் வேலூர் புரட்சி கோல் கிளர்ச்சி பெருங்கழகம் கருநீள கிளர்ச்சி கருநீள சாய கிளர்ச்சி ஓகே ஸோ இந்த நாளுமே பார்த்தமாக்கும் அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸாகவே இருக்கும் சரி அந்த பேஜ் நம்பர் கொடுத்துருக்கும் பாருங்கள் வரலாறுல தொண்ணூற்றி ஏழு நூற்றி ரெண்டு எண்பத்தி ஒன்று நூற்றி மூணாம் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தமாக்கும் இந்த கேள்விகள் எல்லாமே இருக்கு ஸோ அதுக்கான எல்லாருமே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கேள்வி தான் கேட்டிருப்பாங்க ஓகே சொன்னாருக்கு பாருங்கள் பெரும் புரட்சினா எந்த வருஷம் முதல் கேள்வி அதுதான் இருக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தமாக்கு வேலூர் பிரச்சனை ஃபஸ்ட் கேள்வி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு அது மாதிரி கோல் கிளர்ச்சின்ற டாபிக் கொடுக்கும்போது அதுலேயும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன இருக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்று டு முப்பத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் சாய இது வந்து பார்த்தமாக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது ஓகேவா ஸோ இது நாளுமே அடுத்தடுத்த பக்கங்களில் வந்து பார்த்தமாக்கு கொடுத்துருப்போம் வரலாறு பாடத்தில் முழுசாக படித்தவங்க எல்லாருக்குமே இது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எல்லாருமே கரெக்டாக கேன்சல் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே ஓகே அடுத்து எல்பிஜி சிலிண்டர்களில் வாயு கசினை கண்டறிய பயன்படும் என்ன வேதிப்பொருள் பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுனா எத்தில் மெகாப்டன் கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ மெகாப்டன் சொல்லி இப்போ மாற்றிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதுவுமே இந்த இருக்கு பாருங்க வேரியல் பாடத்தில் அறநூத்தி முப்பத்தி ஓரா அறநூத்தி பதிமூணாவது பக்கத்தில் அறநூத்தி முப்பத்தி ஓராது கேள்வியாக இருக்குது சரியாங்க அறநூத்தி முப்பத்தோராது கேள்வியில் அந்த இருக்கு பாருங்க எல்பிஜி சிலிண்டர்களில் கசிவினை கண்டறிய ப்ரொப்பேனுடன் சேர்க்கப்படும் வேதிப்பொருள் எது மெகாப்டன் ஏனெனில் ப்ரொப்பேன் மனமற்றது நிறமற்றது ஓகேவா ஸோ அந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இதுவும் டைரக்ட் கொஸ்டின் தாங்க சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஓகே அடுத்து ஆறாவது கேள்வி ஃபோக்ஸ் ஆக்ட் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஃபோக்ஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் சுவாலஜி பாடத்தில் தனியாகவே கொடுத்துருப்போம் சுவாலஜியில் வந்து பார்த்தமாக்கும் பேஜ் நம்பர் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் பக்கம் சரி அங்கே பேஜ் நம்பர் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஃபோக்ஸ் ஆக்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்போம் அதுலேயே கீழே வந்து பார்த்தமாக்கும் எந்த வயசு வரைக்கும் அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படி எந்த வயசு வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது கொடுப்பாங்கன்றது வந்து சொல்லியிருப்போம் சரியா பதினெட்டு வயது வரைக்கும்ன்றதையும் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அடுத்து பினாத்தலின் ஒரு நிறம் காட்டி டுவெல்த்தில் எல்லாருமே படித்த ஒரு தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாருமே செஞ்சுட்டு ப்ராக்டிக்கல் மார்க்கே வாங்கியிருப்போம் ஸோ அந்த பினாத்தலின் கொஸ்டினுமே பார்த்தமாக்கும் தான் இருக்கு பாருங்க வேதியல் பாடத்தில் அறுநூத்தி அறுபத்தி ஓராம் பக்கம் சரியாங்க அறுநூத்தி அறுபத்தி ஓராம் பக்கத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி சரியாங்க ஸோ அவ்வளோ கேள்வி இருக்கான் யோசிக்காதீங்க சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேள்வி அண்ட் தென் லெவன்த் டுவெல்த்தில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸுமே இதுக்குள்ள சேர்த்துருப்போம் அதனால தான் அவ்வளோ கேள்வி இருக்கின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ ஆனால் அந்த புக்கை படித்தவங்க கன்ஃபார்மாக எஸ்ஐன்றது மட்டும் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் சரியாங்க ஸோ இருக்கு பாருங்கள் ஃபினாப்தலி நிறமற்றது அதே மாதிரி பார்த்தோம் அமிலத்தில் சரியாங்க அதே மாதிரி இளஞ்சிவப்பாக மாற்றும் காரத்தை வந்து இளஞ்சிவப்பாக மாற்றும் ஸோ மற்றதுமே வந்து என்னென்ன நிறங்காட்டி இருக்கும் அதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் சரியாங்க ஸோ இந்ததுமே இதில் இருக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணில் நிகழ்ந்த பாஸ்ட் அண்ட் தேனீர் விருந்து எந்த நாட்டுடன் விடுதலை போருடன் தொடர்புடையது ஓகே ஸோ அமெரிக்காவோட தொடர்புடையும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம உலக வரலாறு கொடுக்கும்போது உலக வரலாற்றை அந்த கொடுத்துருப்போம் அதே மாதிரி பார்த்தமாக்கும் புக் பேக்லேயே அந்த கொஸ்டின் இருக்கு சரியாங்க பாஸ்ட் அண்ட் தேனீர் விருந்து டேஷ் நிகழ் எந்த ஆவசத்தில் நடைபெற்று சென்றால் அதுக்கான விளக்கமும் கொடுத்துருக்கோம் சரியாங்க புக் பேக்ல இருக்கு பேஜ் நம்பர் வந்து இருபத்தி மூணு சரியாங்க லெவன்த் டுவெல்த் புக் பேக்ல இருக்கக்கூடியது தான் இது அது போக உள்ள கண்டென்ட்லையும் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து மலாலா யூசஃப் என்பவர் யார் ஓகேவா ஸோ தமிழில் பார்த்தமாக்கும் கல்வியில் சிறந்த பெண்கள் சொல்லி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்போம் தமிழ் பாடத்தில் வந்து கொடுத்துருப்போம் அந்த பாடத்தில் பத்தாவது வகுப்பில் அந்த கண்டென்ட் இருக்கும் சரியாங்க பொது தமிழில் பேஜ் நம்பர் வந்து முப்பத்தி மூணு சரியா ஸோ நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஜி கே தனியாக கொடுத்துருப்போம் பேஜ் நம்ப
ஊஞ்சலில் ஆடுதல் அந்த கேள்வி ஓகே ஸோ எல்லாமே ஒரே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்க ஒரே பக்கத்தில் இருக்க கேள்விகள் தான் குளுக்கோஸ் இரட்டை சக்கர எல்லாருக்கும் சரிங்களா சாரிங்க ஓகே சார் ஒற்றை சக்கர இது அடுத்து ராபின் சர்மா இது ஓகே இதுதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணுதுங்க சரி அங்கே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சரியான இணையை தேர்வு செய்க ஓகே ஸோ நாலு இது கொடுத்துருப்பாங்க எதாவது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கொஸ்டின்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போற பூண்டை பார்த்தோம்னாக்கும் எதிர்ப்பு அலர்ஜி ஓகே தோல்வி அதே குணப்படுத்தும் ஆன்டிசெப்டிக் ஓகே இங்கிலீஷில் சொன்னால் ஆன்டிசெப்டிக்னு சொல்லலாம் தமிழில் சொன்னால் எதிர்ப்பு அலர்ஜி ஓகே வாங்க எதிர்ப்பு அலர்ஜின்னு சொல்லலாம் ஸோ பூண்டுக்கு வந்து அதை கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அது என்ன நல்லா இருக்குன்னா மஞ்சள் சோற்று கற்றாலை வெங்காயம் முள்ளங்கி எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் சரியாங்க ஸோ வேதியல்ல பேஜ் நம்பர் அறநூத்தி பன்னிரெண்டாம் பக்கம் சரியாங்க வேதியல்ல பேஜ் நம்பர் அறநூத்தி ரெண்டா அறநூத்தி பன்னிரெண்டாம் பக்கம் கொஸ்டின் நம்பர் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வியில் டேரக்டாகவே இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஓகே அடுத்து மக்மோகன் கோடு ஓகே என்று அழைக்கப்படும் எல்லை கோடு எந்த இரு நாட்டுகளுக்கு இடையே உள்ளது இருக்கு பாருங்களேன் வரலாறு பாடத்தில் இருக்கும் சரிங்க குடிமையல் பாடத்தில் இருக்கு வரலாறுலேயே இருக்கு சரிங்க வரலாறுலேயே இந்த பாடம் கொடுத்துருப்போம் குடிமையில் பார்த்தோம்னா நானூற்றி இருபத்தி ஆறாவது பக்கத்தில் இந்த இருக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி முன்னூற்றி பதிமூணு பிளஸ் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி பதினாலாவது ரெண்டு கேள்வியிலுமே இருக்கும் இந்தியா சீனாவோடது அதே மாதிரி எந்த வருஷம் பிரிச்சாங்கன்ற டீட்டெயிலும் அதுக்குள்ளேயே இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த கேள்வி எல்லாமே பேசிக் கேள்வியாக இருந்தாலுமே படித்தவங்க எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோம் நம்ம புக்கு வாங்கி படித்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும் ஓகே அடுத்து கரூர் தமிழ்நாட்டின் நெசவு தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது முடிவு சரிதான் அதே மாதிரி நாட்டின் மென்பொருள் ஏற்றுமதி கர்நாடகா அடுத்து இரண்டாவது இடத்துல இது இருக்கு ஓகே இது புவியல் பாடத்தில் இருந்தா இருக்கு பாருங்களேன் புவியல் பாடத்தில் அடுத்தடுத்த பக்கங்க இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு சரியா அடுத்தடுத்த பக்கத்தில் அப்படியே கேட்டிருந்த கேள்வி தமிழ்நாட்டின் நெசவு தலைநகரம் எது கரூர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கும் மற்ற எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துருப்போம் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது கேள்வி அது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சாவது கேள்வியில பார்த்தோம்னாக்கும் நாட்டில் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் தமிழகம் எந்த இடத்தில் உள்ளது இரண்டாவது இடம் முதலிடம் கர்நாடகா ஓகே ஸோ அந்த வார்த்தையும் தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஈஸியான கொஸ்டின் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கு ஓகே பிரிக்ஸ் அமைப்பின் தலைமை இடம் அமைந்துள்ள இடம் சரியாங்க பிரிக்ஸ் வந்தா இருக்கு பாருங்க ஷாங்காய் இருக்கும் சரியாங்க ஷாங்காய் நகரத்தில் தான் இருக்கு அதுவுமே இருக்கு பேஜ் நம்பர் பார்த்தோம்னா குடிமையில் நானூத்தி இருபத்தி எட்டாம் பக்கம் சரியாங்க குடிமையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேள்வியுமே நம்ம புக்கில் தான் கேட்டிருந்தாங்க சரிங்க எல்லா கேள்வியும் நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் ஸோ அவுட் ஆஃப்ல எதுவுமே இல்லைங்க எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு பேஜ் நம்பர் நானூற்றி இருபத்தெட்டில் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி கேள்வி ஓகே அடுத்து இந்த காரில் இருக்கக்கூடியது மட்டும் பார்த்தோம்னாக்கும் நம்ம நேராக டேரக்டாக இல்லாமல் இன்டெரக்டாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் மட்டும் அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கடுத்து நிலம் மற்றும் நீர் உள்ளடக்கிய பூமி மற்றும் வளிமண்டலம் தற்போது அதிகரிக்கும் வெப்பநிலையை டேஷ் என்கிறோம் சரிங்க உலகம் வெப்பமயமாதலை பற்றி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அது கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க வெப்பமயமாதல் பசுமையில் வாயு வச்சு கொடுக்கும்போது பார்த்தோம்னாக்கும் வெப்பமயமாதல் பற்றி நிறையவே கொடுத்துருப்போம் சரிங்க உலக வெப்பமயமாதல் இருக்கு பார்த்துருக்கீங்க அந்த வெப்பமயமாதல் பார்த்தோம்னாக்கும் டீட்டெயில் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் சரியாங்க டீட்டெயில் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் இந்த இருக்கு பாருங்க பேஜ் நம்பர் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்று புவியல்ல பேஜ் நம்பர் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஓராம் பக்கத்தில் வந்து இதோட எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கு ஓகே அடுத்தது எந்த ஆவணப்படத்திற்கு ஆஸ்கர் விருது கிடைத்தது ஓகே ஆவணப்படத்தை வச்சு கேட்டிருக்காங்க அதுவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணதான் அடுத்து ஏற்கனவே சொன்ன கேள்வி தவறான இணைய கண்டறி இருபதாவது கேள்வி தவறான இணைய கண்டறிய புவியல்ல இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் பக்கம் இந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் பக்கத்திலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க அதுதான் இது ஓகேவா என்ன இருக்கு பாருங்க வேடந்தாங்கல் ஓகே வேடந்தாங்கல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கும் வரிசையா இருக்கும் இருக்கா முண்டந்துறை கோடியக்கரை முதுமலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வேடந்தாங்கல் இங்கே இருக்கும் ஓகே இந்த இருக்கு பாருங்க காஞ்சிபுரம் ஓகே ஸோ அந்த பொறுத்து மட்டும் கரெக்டாக பொறுத்து இருந்தாலேவும் சரியான ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்கலாம் சரியாங்க ஸோ சரணாலயத்தை பேஸ் பண்ணி எப்பயும் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு தெரியும் அதில் நம்ம புக்கில் வந்து மொத்தமாகவே உங்களுக்கு வந்து டவுட்டே வரக்கூடாது மொத்தமாக கொடுத்துருப்போம் மாவட்டம் எந்தெந்த மாவட்டம் எந்த வருஷம் நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயில்டாகவும் கொடுத்துருப்போம் சரியாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கும் அது நிறுவப்பட்ட போது எந்த மாவட்டத்தில் இருந்துச்சு இப்போ தற்போது எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குன்ற டீட்டெயில் இது கீழே தனியாக கொடுத்துருந்தோம் சரியாங்க ஏன்னா இப்போ பிரிக்கப்படாத என்ன சொல்லணும் மதுரை இருக்கும் அது மாதிரி பார்த்தோம்னாக்கும்
பேஜ் நம்பர் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ட்ரிபிள் நைன்ல இருக்கு சரியாங்க ட்ரிபிள் நைன்ல அது இருக்கு அடுத்து இருபத்தி மூணு பொறுத்து கெமிஸ்ட்ல இருந்து ஒரு கேள்வி மாறா விகித விதி கேத்தோடு கதிர்கள் ஆணோடு கதிர்கள் நியூட்ரான் ஓகே ஸோ இவங்களுமே பார்த்தோம் யார் யார் எதாவது கண்டுபிடிச்சாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணாங்கன்றதுக்கான தகவல் இருக்கு ஸோ பேஜ் நம்பர் அறுநூத்தி முப்பத்தி நாலு அண்ட் தான் ஐநூத்தி எண்பத்தி ஏழு இந்த ரெண்டு பக்கத்தில் இந்த தகவல் ஏன்னா பொறுத்து என்றால் ரெண்டு பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே எனக்கு டிக் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க மாறா விகித விதியை பற்றி கூறிய வரையார் ஜோசப் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கேத்தோடு எதிர்மின் கதிர்கள் எனப்படும் எலக்ட்ரான்களை ஆய்வு மூலம் கண்டு ஜே ஜே தாம்சன் வருவார் ஸோ அதை ஆராய்ச்சி பண்ணவருக்கு தனியாக வருவாங்க ஆணோட கதிர்கள் அதுக்கப்புறம் பட்டியல் <laughs> அடுத்து பொறுத்துக பிரித்விராஜ் சவுகான் குத்புதாய் பக்கி செங்கிஸ் கான் கிசிர் கான் ஓகே சோ ஒவ்வொரு வம்சத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சிறந்த அரசர்களை வச்சு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க சோ அதுல பாக்கும்போது வரலாறு வந்தா இருக்கு பாருங்க வரிசை பேஜ் நம்பர் வரலாறுல வந்து முப்பத்தி ஏழாம் பக்கம் நாற்பத்தி அஞ்சாம் பக்கம் நாற்பத்தி அஞ்சாம் பக்கம் அண்ட் தான் நாற்பத்தி எட்டாம் பக்கம் சரியா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பக்கத்துல ஒரு பொறுத்து வரிசையா இருக்கு சரியா பிரித்விராஜ் சவுகானை பத்தி கொடுக்கும்போது பார்த்தமாக்கும் சவுகான்கள் சிறந்த மாதிரி இருந்தா இருக்கு பாருங்களேன் ரஜபுத்தரர்களை சிறந்த அரசர் யார் ரஜபுத்தரர்கள் பிரதிகாரர்கள் சவுகான்கள் சோழங்கியல் வரிசையா வருவாங்க பாமரர்கள் எல்லாமே வருவாங்க சவுகான்கள் கொடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் சவுகான்களுக்கு தனியா ஒரு டாபிக் கொடுக்கும் போது சவுகான்கள் எங்க இருந்தாங்க அவங்க எந்த தலைநகரம் அது எல்லாமே டீடைல் கொடுத்துருப்போம் சவுகான்கள் சிறந்த அரசர் பிரித்விராஜ் சவுகான் அந்த கொஸ்டினுமே டேரக்டா இருக்குதுதான் அதாவது ஒரு தகவல் எடுத்தீங்கன்னா அந்த தகவல் ஃபுல்லா உங்களுக்கு இருக்குங்க ஒரு தகவல் பிரித்விராஜ் சவுகான் எடுக்கிறீங்கன்னா அவரை வச்சு தரையின்பூர் எப்ப வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் யார் யாருக்கு போர் நடந்துச்சு அவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய என்ன சொன்னா கலை இலக்கிய பண்பாடு என்ன எல்லா தகவலுமே உங்களுக்கு வரிசையா இருக்கும் சரிங்க எல்லா தகவலுமே வரிசை வரிசையா கொடுத்துருப்போம் ஸோ உங்களுக்கு எங்கேயுமே டவுட் வரக்கூடாதுன்றதா மெயினான நோக்கம் புக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அடுத்து அடிமைவம்சத்தை தோற்றுவித்த மாபெரும் சுல்தான் யாருன்னு பார்த்தோம்னா குத்பதி நைபக்கு தான் மெயினான ஒரு சவரை வச்சு கொடுத்துருப்போம் ஏன்னா குத்பதி நைபக்கு தான் என்ன இருப்பார் அடிமைவம்சத்தை தோற்றுவித்திருப்பாரு ஸோ குத்பதி நைபக்கு அதுக்கு தனியாக டீடைல் கொடுத்துருப்போம் சரிங்க குத்பி நைபக்கு இல்து மிஷு பால் பண்ணு ரஷ்யான்னு சொல்லி வரிசை அவங்களோட ஒவ்வொருத்தவங்களோட காலகட்டம் நடந்த என்னென்ன சீர்திருத்தங்கள் இருந்துச்சோ அவங்க ஆட்சி முறை நிர்வாகம் எல்லா தகவலுமே உங்களுக்கு வரிசையா வந்திருக்கும் ஓகே தெளிவா <laughs> ஓகே அடுத்து பல தலைமுறைகளாக படிப்படியாக ஏற்பட்ட சாதகமான வேறுபாடுகளின் தொகுப்பினால் புதிய சிற்றினங்கள் உருவாகிறது என்று கூறியவர் ஓகே ஆக்சுவலா அது வந்து சிற்றினங்களின் தோற்றம் அப்படின்ற நூலை எழுதுனது யாருன்றத கொஞ்சம் இன்டெரக்டா கேட்டிருக்காங்க சரியாங்க கொஸ்டினை கொஞ்சம் டெப்த் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க சிற்றினங்களின் தோற்றம் என்ற நூலை எழுதியவர் யாருன்னா சார்லஸ் டார்வின் அது புக் பேக்ல இருக்கக்கூடிய கேள்வி தான் பாருங்க புக் பேக்ல இருநூத்தி எண்பத்தி நாலாவது பக்கம் சரியாங்க புக் பேக்ல இருநூத்தி எண்பத்தி நாலாவது பக்கம் டுவெல்த் புக் பேக் சார் லெவன்த் புக் பேக் நினைக்கிறேன் பயாலஜியில் இருக்கும் சோ அந்த கேள்வியுமே இன்டெர் அதாவது கேள்வி வந்து இன்டெரக்டா கொடுத்துருக்காங்க பதில் டேரக்டாவே உங்களுக்கு இருக்கு சரியாங்க சோ ஆன்சர் அதுக்கும் இருக்கு அடுத்து கீழ்கண்ட எந்த தாது உப்பு குறைவினால் ரத்த சோகை ஏற்படுகிறது சரியாங்க அப்படியே டேரக்டா இருக்கு பாருங்க இரும்பு சத்து குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய் எது ரத்த சோகை சரியாங்க உயிரியல்ல பேஜ் நம்பர் ட்ரிபிள் செவன்ல இருக்கு சரியாங்க பேஜ் நம்பர் ட்ரிபிள் செவன்ல இருக்கும் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் பார்த்தமாக ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்து கிட்டத்தட்ட வந்து அதிலே பார்த்தமாக்கு ஒரு மூவாயிரத்தி நூறு நாலாயிரம் கொஸ்டின் இருக்குங்க ஸோ இவ்வளோ கொஸ்டின் படிக்கணுமானு கேட்டால் அவ்வளோ கொஸ்டின் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா எஸ்ஐ எக்ஸாம் மட்டும் கிடையாது அடுத்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எழுதும்போது அந்த நீங்கள் நாலேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த புக்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்ற காண்டி தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவின் எந்த மாநிலம் குறைந்த எழுத்தறி விகிதம் பெற்று உள்ளது சரியாங்க எந்த மாநிலம் பீகார் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பேசிக்கான கேள்வி தான் அதுவுமே புவியல்ல வந்து பார்த்தமாக்கும் பேஜ் நம்பர் இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது பக்கம் சரியாங்க பேஜ் நம்பர் இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது பக்கத்தில் பார்த்தமாக்கும் பீகார் வித் அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருப்போம் சரிங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அவங்க கம்மியா இருக்காங்க அப்படின்றதையும் கொடுத்துருப்போம் சரியாங்க அடுத்து முதன் முதலில் தொலைநோக்கியை உருவாக்கியவர் சரியாங்க இந்த இருக்கு பாருங்க அப்படியே டேரக்டா கொஸ்டின் இருக்கு தொலைநோக்கியன்ற பாடத்துல தொலைநோக்கியல் கண்டன்ட்ல பார்த்தமாக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதான் முதன் முதலில் தொலைநோக்கி யாரால் உருவாக்கப்பட்டது ஜோகன் லிப்ரே சரியாங்க ஜோகன் லிப்ரஷே ஓகே ஸோ அந்த வருஷம் கொடுத்துருக்
ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கும் வேளாண்மை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க வேளாண்மை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது கர்நாடகாவில் என்ன முதன்மையான இருக்குது அசாமில் என்ன இருக்குது கேரளாவில் என்ன இருக்குது குஜராத்தில் என்ன இருக்குன்றது டீடெயில் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதில் கவனிங்க என்ன இருக்குது பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சாம் பக்கத்தில் அந்த பொறுத்து முழு பொறுத்துக்கு அப்படியே இருக்குது சரி அங்கே பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் அந்த பொறுத்து முழுசாகவே இருக்குது இருக்குது பாருங்கள் இந்தியாவில் எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் குஜராத் ஓகே இந்தா இருக்குது பாருங்கள் குஜராத் வந்து எண்ணெய் வித்துல முதலமையா இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தோம் காஃபி உற்பத்தியில கர்நாடகா தேயிலை உற்பத்தியில அசாம் ரப்பர் உற்பத்தியில கேரளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே பக்கத்துல நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் ஆக்குங்க நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எட்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ரெண்டு சொல்லி வரிசை எல்லா தகவலுமே இருக்கு சரிங்க வரிசை எல்லா தகவலுமே இருக்கு ஓகே அடுத்து வரி என்பது டேஸை கட்டுப்படுத்தும் கருவிகளில் ஒன்றாக பயன்படுகிறது ஓகே ஸோ இப்போ கவனிங்க வரியை பற்றி கொடுக்கும்போது பணவீக்கம் அதாவது பொருளியல் பார்த்தமாக்கும் தனியாக லெவன்த் டுவெல்த் கண்டென்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தோம் சரியாங்க சிக்ஸ் டு டென்த்தோட சேர்த்து லெவன்த் டுவெல்த் கண்டென்ட்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல் ஃபுல்லாக தியரி பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் அந்த தியரி பேஸ் பண்ணி கொடுத்ததுல கவனிங்க பொருளியல் பேஜ் நம்பர் நானூற்றி எண்பதாம் பக்கங்க சரியாங்க பேஜ் நம்பர் நானூத்தி எண்பது நிறைய பாருங்க வரி என்பது டேஸை கட்டுப்படுத்தும் கருவி அதாவது பணவீக்கத்திற்கு எதிரான நிதியல் நடவடிக்கைகளான அரசு செலவினங்களை குறைப்பது பொதுமக்களிடமிருந்து கடன்களை பெறுவது மற்றும் வரி விதிப்புகளை விரிவாக்குவது சரியாங்க பணவீக்கத்தை குறைக்கணும் வரி அதிகப்படுத்தணும் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னாக்கும் என்னாது நடவடிக்கை அரசு என்ன சொல்ல செலவை குறைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் பணவீக்கம் பணவீக்கத்தை பத்தி எதாவதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் பணவீக்கத்துக்கான காரணம் என்ன அதுக்கான மாற்று வழிகள் என்னன்னு சொல்லி எல்லா தகவலுமே அந்த பக்கத்துல கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதுல கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து இந்த இருக்கு பாருங்க அந்த தகவல் டேரக்டான கேள்வி எதுவுமே நேரடி கேள்வி தான் அடுத்து திலகரால் தொடங்கப்பட்ட பத்திரிகையின் பெயர் என்ன ஓகே ஸோ ஆக்சுவலா இந்த பேஜ் வந்து இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் வரலாறு பாடத்துல இருக்கு வரலாறுமே ரெண்டு இடத்துல இருக்கும் சரியாங்க ரெண்டு இடத்துல அதாவது கொஸ்டின் டைப்ல ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் தியரிட்டிக்கல் டைப்ல ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பொதுவரை டாப்பிக்கையும் தனியாக கொடுத்துருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு இடத்துல இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கும் சரியாங்க மூணு இடத்துல இந்த என்ன சொல்ல திலகர் எழுதுனா கேசரி மராட்டா ஓகேவா கேசரி மராட்டா அந்த பத்திரிகையோட பேர் வச்சு நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதையும் தெளிவாக கொடுத்துருப்போம் கேசரி என்பது என்னது மராட்டா என்பது எந்த மொழியில் எழுதப்பட்டு கேசரி எது மராட்டா ரெண்டுமே பார்த்தோம் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே எழுதியிருப்பாரு ஸோ அந்த ரெண்டுமே இது பண்ணி சொல்லியிருப்போம் சரியாங்க தலைநகரம் <laughs> 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 சோ மின் உரிய இருக்கு பாருங்க மின் உரியின் தனியா ஒரு டாபிக் கொடுத்திருப்போம் பிசிக்ஸ்ல பேஜ் நம்பர் வந்து பாத்தீங்க ஐநூத்தி எண்பதுல மின் உரியின் தனி டாபிக் சோ அதை கொடுத்துருக்கோம் வெளிய மற்றும் காரியம் இணைந்த கலவை ஓகே சயின்ஸ்ல வந்து பி டேரக்ட் கொஸ்டின் எதுவுமே அப்படி டேரக்டா கேட்டிருக்க கேள்விதான் அடுத்து ஆர்டிபிசிஆர் வந்து பார்த்தோம்னா கொரோனா பேஸ் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க அதுவும் கரண்ட் பேர்ஸ் தான் அடுத்து வியமோ மித்ரா என்ன மெயின் ரோபோ அது சாரி பெண் ரோபோவுமே பார்த்தோம்னா கரண்ட் பேர்ஸ் அடுத்து முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி வாக்கிய மூணு ஆங்கிலேயர்கள் மூன்று வகையான வரி வருவாய் வசூல் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ரயத் என்றால் விவசாயி என்று பொருள் சரியாங்க ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தோம் ஒரே பக்கத்தில் கொடுத்துருப்போம் ஒரு பக்கம் முழுக்க பார்த்தோம் நிலையான நிலவரி திட்டம் அதாவது பிரபுக்களோட கால அதாவது என்ன சொன்னால் பிரபுக்கள் காலகட்டம் ஒன்று வரும் பார்த்துருக்கோம்ல நம்ம ஆங்கிலேயரோட ஆட்சியில் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து பார்த்தோம் அந்த பிரபுக்கள் காலகட்டம் வரும் ஸோ அதில் நடந்த ஒவ்வொரு இதுலையும் சீருத்தத்தை பற்றி மொத்தமாக கொடுக்கும்போது நில வருவாய் திட்டம்னா என்ன அதில் என்ன நம்ம நில வருவாய் திட்டம் ஆரம்பிச்சிருந்தோம் நம்ம நிலையான நிலவரி திட்டம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் ரயத் வாரி நிலவரி திட்டம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் மகள்வாரி முறை திட்டம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நிலவரி திட்டம் என்னென்னன்றதை தனியாக மென்ஷன் வந்துப்போம் அந்த ஒவ்வொன்றில் என்னென்ன மாதிரிலாம் வரிகள் வாங்கினாங்க எந்த இடத்துல முதல் அப்ளை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் எவ்வளோ வரி அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் என்ன யார் யார் பயனடைஞ்சாங்க எந்த மன்னர்கள் எந்த எந்த பகுதியில் அதை அப்ளை பண்ணாங்க எல்லா டீட்டெயிலுமே கொடுத்துருப்போம் சரியாங்க பேஜ் நம்பர் பார்த்தோம் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி அஞ்சு சரியாங்க வரலாறுல எழுபத்தி அஞ்சாம் பக்கத்தில் அந்த கேள்வி டேரக்டாகவே இருக்கு ஓகே ஸோ ஒரு பக்கம் முழுக்க அதை பார்த்தோம்னா முழு தகவல் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் அடுத்தது இந்தியாவின் ககன்யான் மிஷன் எதனுடன் தொடர்புடையது சரியாங்க விண்வெளியை பற்றி தனியாக ஒரு பிசிக்ஸில் வந்து தனியாக கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா இயற்பியில் பேஜ் நம்பர் ஐநூற்றி அறுபது சரியாங்க பேஜ் நம்பர் ஐநூற்றி அறுபதாம் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா அக்கோ இந்த இருக்கு பாருங்க யாருடைய கூற்றுப்படி ரெண்டாயிரத்தி
அடுத்தது கூறுவாங்க நாற்பத்தி நாலாயிரம் நாற்பத்தி ஓராயிரம் கேள்வி கீழ் கண்ட வட்டில் பொருள் இருக்கு முடுக்கத்தினை ஏற்படுத்தும் சரியாங்க ஒரு பொருள் முடுக்க அடையும்னா அங்கே என்ன நடைபெறும்னா திசை வேகத்தில் மாறுபாடு ஏற்படும் சரியாங்க முடுக்க என்றால் என்ன திசை வேக மாறுபாட்டு வீதம் அல்லது ஓரளவு நேரத்தில் ஏற்படும் திசை வேக மாறுபாடு சரியாங்க திசை வேக மாறுபாடு என்ன செய்யும் முடுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சரியாங்க அந்த கேள்வி டேரக்டான கேள்வி தான் முடுக்கத்தில் டேரக்டாகவே கேட்டுப்போம் பேஜ் நம்பர் வந்து முன்னூத்தி சாரிங்க பேஜ் நம்பர் ஐநூத்தி இருபதுல முன்னூத்தி கேள்வி அடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலம் குடிமக்களுக்கு அரசமைப்பு சட்ட பரிகாரம் செல்வதற்கு எந்த உறுப்பு வழிவகை செய்கிறது ஓகே ஸோ இதுவுமே புக் பேக் தான் டேரக்ட் கொஸ்டின் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க சரியாங்க டேரக்ட் கொஸ்டின் ஸோ இந்த பாருங்க புக் பேக்ல பேஜ் நம்பர் வந்து நாற்பத்தி மூணாவது கேள்வி சரியாங்க நாற்பத்தி மூணாம் பக்கத்தில் கொஸ்டின் நம்பர் வந்து ஏழாவது கேள்வி சரியாங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஏழாவது கேள்வி இருதயம் ஆன்மாவம் சொல்லி முப்பத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிகளை பத்தி நிறைய டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்போம் ஸோ அதில் டேரக்ட் கேள்வினால் இதை மட்டும் தனியாக கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக எங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப டஃபாக ஒன்றும் இல்லை ஓகே அடுத்து தாவரசர்களின் கணிகங்களில் உள்ள நிறமிகளால் காய்கறிகள் பழங்களோட வண்ணம் வந்து தெரியுது அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா குளோரோ கேள்வி <laughs> பேஜ் நம்பர் பார்த்த பார்க்க எழுநூத்தி பத்தொன்பதுல கொஸ்டின் நம்பர் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஏழு நூத்தி எழுபத்தி எட்டுல வந்து அப்படியே டேரக்டா கேட்டிருக்காங்க ஓகே அடுத்து பொருளியல் சரியாங்க பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தீபக் கிரகனே நிறைய கிளாஸ் போட்டிருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்தமாக்கும் தீபக் சார் சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு எந்தெந்த பேஜில் இருந்துச்சு முத கொண்டு அவங்க நடத்தினால் வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற ஸ்டாஃப்மே உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தமாக்கு இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மலேசியா சவுதி அரேபியா ஸோ அவங்களோட மணிகள் என்ன டாலர் ரூபாய் ரியால் ரிங்கட்டு ஸோ அதோட பேருமே கொடுத்துருவோம் பேஜ் நம்பர் பார்த்தமாக்கு நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சில் வந்து பேஜ் நம்பரில் கொடுத்துருக்கோம் சரியாங்க ஸோ ஒவ்வொரு நாடு அந்த நாட்டோட என்ன சில பணத்தோட மதிப்போட பேர் என்ன அப்படின்றதையும் தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து பாம்புகளுக்கு கால்கள் கிடையாது அவை அவை நகர்வதற்கு தங்களது தசைகள் மற்றும் செதில்களை பயன்படுத்துகின்றன வாக்கியம் ரெண்டு பாம்பு நகர்வதற்கு மிதந்து ஊர்தல் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எழுநூத்தி நாற்பது சரியாங்க பேஜ் நம்பர் செவன் ஃபார்ட்டில வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கான விளக்கம் கொடுத்துருக்கோம் கவனிங்க சொந்தாருக்கு பாருங்க பறவைகள் எந்த வகையில் பறப்பதை காண முடியும் பறவைகள் பறக்கிறதுக்கு பேர் தான் மிதந்து ஊர்தல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சரியாங்க பறவைகளுக்கு தான் மிதந்து ஊர்தல் வரும் அப்ப பாம்புக்கு என்ன வரும் பாருங்க கொடுத்துக்க பாருங்க பாம்பின் உடல் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அந்த பாம்போட இயக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் சருக்கு இயக்கம் பாம்பு நகர்வதற்கு உதவுவது என்ன தசைகள் செதில்கள் அப்படியே டேரக்டான கேள்விங்க எதுவுமே மாத்தல வாக்கியங்கள் எல்லாமே அப்படியே அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க சரியாங்க வாக்கியம் எல்லாமே அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தடுத்த கேள்வியில வரிசையா கேட்டிருந்தாங்க ஓகே அடுத்து தேசிய பூங்கா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருக்கீங்க அதே கேள்விகள் தான் கிரு ரந்தம்பூர் சஞ்சய் காந்தி கார்பெட் தேசிய பூங்கா ஸோ அதுல வந்து புவியல்ல பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் பக்கம் சரியாங்க புவியல்ல பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் பக்கத்தில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கவனிங்க இந்த இருக்கு பாருங்க இந்தியாவில் முக்கிய வனவிலங்கு சரணாலயம் இது இந்த இருக்கு பாருங்க முதுமலை காசிரங்கா தே ரந்தம்பூர் கான்கா அதுக்கப்புறம் சுந்தரவனம் கிரு பத்ரா பெரியாறு ஸோ வரிசையாக கார்பெட்ல இருந்து எல்லா மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தேசிய பூங்கா எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் நேற்றும் கூட ஓப்பன் கோட்டாக்கும் அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டாக்குமே இதில் என்ன சொல்ல தேசிய பூங்கால இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஒரு இதை வச்சு நீங்கள் படிச்சிருந்தாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு கேள்வி கட்டன் பண்ணியிருக்கலாங்க ஓகே அடுத்து கீழ் கண்டவற்றுள் மின்னோட்டத்தை கடத்தாத பொருள் எது சரியாங்க கொஸ்டின் வார்த்தை மட்டும் கொஞ்சம் மாத்திருந்தாங்க மின்னோட்டத்தை கடத்தக்கூடிய என்ன சொல்லுவோம் எளிதில் கடத்தி கடத்தாத வந்து என்ன சொல்லுவோம் அரிதில் கடத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த வார்த்தையை தான் சொல்லுவோம் சரியாங்க சுத்த தமிழ்ல வந்து அந்த அர்த்தம் மின்கடத்திகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு நேருக்கு பாருங்க தாமிர இரும்பு அலுமினியம் மாசுபட்ட நீர் புவி இதெல்லாமே பார்த்தமாக எளிதில் கடத்தி எளிதா என்ன செய்ய மின்சாரத்தை கடத்தும் அப்ப அறிவியல் கடத்தி மின்சாரத்தை கடத்தாது என்ன அது பிளாஸ்டிக் கண்ணாடி மரம் ரப்பர் பிங்கான் எவனைட் அதெல்லாம் இதுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் பாத்தீங்களா எந்த பக்கத்துல இருக்கு ஐநூத்தி எழுபத்தி மூணாம் பக்கத்துல இயற்பியல் பாடத்துல இருக்கு சரியாங்க இயற்பியல் பாடத்துல டேரக்ட் கொஸ்டின் இதுவுமே நேரடியாக கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்விதான் ஓகே அடுத்து மாநிலங்களவை அதாவது பாராளுமன்றத்தையும் பிளஸ் உறுப்பினர்களோட எண்ணிக்கையை வச்சு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதில் பார்த்தா மக்கள் மக்களவைக்கும் தனியாக கொடுத்துருப்போம் அது சரியான விடையும் தான் இருக்கு பாருங்க மக்களவையும் அதிகபட்சமாக எத்தனை உறுப்பினர் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இப்போ எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ
பேஜ் நம்பர் பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தில் பாவல பற்றின எல்லா தகவலுமே கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அடுத்து கிராம பஞ்சாயத்துலேயும் பதவிக்காலம் இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் அப்படி டேரக்டாகவே கேட்டிருந்தாங்க உள்ளாட்சிக்கான ஒரு இது கொடுத்துருப்போம் உள்ளாட்சி பிரதிநிதியும் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் ஓகேவா ஸோ இந்த பக்கத்தில் இந்த கேள்விக்கு அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம்னா ரெண்டு மூணு கேள்வி வரிசையாக கேட்டிருந்தாங்க என்னன்னு கேட்டமாக்கும் இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் பேரூராட்சி நகராட்சி அந்த இது வந்து பார்த்தீங்களா அந்த கேள்வியுமே இது கீழே தான் அப்படியே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஒரே பக்கத்தில் அடுத்தடுத்த கேள்விகளை ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஓகே அடுத்து தசை சோறின் போது எந்த அமிலம் தசைகளில் சேகரமாகிறது எந்த தசைங்க தீவிர உடற்பயிற்சியின் போது குளுக்கோஸ் இவ்வாறு மாற்றம் அடைய எப்படி லாக்டிக் அமிலமா சேருது அப்படின்னு சொல்லி அதையும் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே சயின்ஸ் அதுக்கு வந்து டி வருங்க அடுத்து ஆம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் அமைப்பு எதற்காக பிரச்சாரம் செய்து வருகிறதா பாருங்க மனித உரிமை நிறுவனங்களில் சிலவற்றை கூறு ஆம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நிதியம் மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் சரியாங்க ஸோ மத்த நிறுவனம் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த தகவலும் கொடுத்துருப்போம் ஜாகிரபியில் இருக்கும் சரியாங்க சரிங்க குடிமையில் இருக்கு குடிமையில் பார்த்தோம்னா பேஜ் நம்பர் முன்னூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு சரியாங்க பேஜ் நம்பர் முன்னூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் பக்கத்தில் ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது கேள்வி நேரடியாக கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஓகே அடுத்து யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் சீனாவில் சேர்ந்த பௌத்த துறவி பாயான் இந்தியாவிற்கு வந்தார் ஓகே ஸோ முக்க பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் யார் யார் அவங்கவுங்க பேரில் வந்து என்ன சொல்ல கலை இலக்கியத்தில் என்னென்ன சிறப்பை பங்காற்றுறாங்க வெளிநாட்டவர்கள் யார் யார் வந்தாங்க எல்லா தகவலுமே கொடுத்துருப்போம் அது எந்த இருக்கு பாருங்க இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வருகை பிரிந்தவர் பாயான் என்னும் சீன பௌத்த அறிஞர் டேரக்டான கேள்வி பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஆறுல எண்ணூத்தி முப்பத்தி நாலாம் பக்கத்தில் அப்படியே இந்த பேஜில் முதல் ரெண்டாவது கொஸ்டின் அப்படியே டேரக்டாகவே இருக்குங்க அடுத்து இந்தியாவில் மிகப்பெரிய எண்ணெய் வயல் எது இதுவுமே பார்த்து மக்கள் தான் இருக்கு பாருங்க ஒரு பேராகாஃபே கொடுத்துருப்போம் ஒரு பிளென்த்தியாக ஒரு அட்டவணை மாதிரியே கொடுத்துருந்தோம் எப்படின்னு கேட்டமாக்கும் மேற்கு கடலில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் வயல் எது கிழக்கு கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் வயல்கள் எதுன்னு கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதில் புவியல் வந்து பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் கொடுத்துருப்போம் அதிலே மெயின் அந்த ஹைலைட் பண்ணிக்கும் பாருங்க மும்பை ஹை எண்ணெய் வயல் அறுபத்தைந்து சதவீதம் மிகப்பெரியது சரி அங்கே கிட்டத்தட்ட இதுதான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய இந்தியாவில் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரியது எது அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்குமே டேரக்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் தான் ஓகே அடுத்து மிதக்கும் அல்லது பாதி அளவு நீரில் மூழ்கி இருக்கும் பொருளின் மீது நீரானது செலுத்து மேல் நோக்கிய விசையின் பெயர் என்னதா இருக்கு பாருங்க இயற்பியல் பேஜ் நம்பர் ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறாம் பக்கத்தில் மிதப்பு விசை தான் இருக்கு பாருங்க பாய்மங்கள் டாபிக்ல முதல் கேள்வி அதான் இருக்கு என்ன கேள்வி மிதக்கும் அல்லது அந்த அப்படியே டேரக்டா இங்க என்ன இருக்கோ அதே தான் அதுல இருக்கு சரிங்க இது இருக்க தான் அப்படியே கேள்வியா கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் அப்படியே இருக்கு அடுத்து எதுவுமே என்ன சொல்ல கரண்ட் பேச பண்ணி வரக்கூடியதுதான் அடுத்ததுங்க பாதுகாப்பு படைகளின் தலைமை அதிகாரி சரியாங்க ஸோ ஒரு இது கொடுத்துருப்போம் நம்மளோட புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தமாக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கு என்னென்ன மாதிரி விதிகள்லாம் கேட்பாங்க அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தில் எதெல்லாம் கேட்பாங்க அதே மாதிரி எந்தெந்த வருஷம் எந்தெந்த திருத்தங்கள் நடைபெற்றுச்சு எந்தெந்த ஆணையங்கள் நிறுவப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி பார்த்தமாக்கு பகுதி எது அட்டவணை எது அதுக்கப்புறம் வேற தகவலனா எந்தெந்த குடியரசுத் தலைவர் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் இருந்தாங்க பிரதமரோட காலகட்டம் எல்லாமே பின்னாடி குடிமையில் மொத்தமாக ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருப்போம் சரியாங்க அந்த அட்டவணையில் பார்த்தமாக்கும் ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அது ரெண்டாவது பாருங்களேன் பாதுகாப்பு படைகளின் தலைமை அதிகாரி சரியாங்க இப்போ குடியரசுத் தலைவர் முப்படைகளின் தலைவர் ஆவார் சரி முப்படைகளோட தலைவர் ஆவார் ஓகேவா அதுவுமே டேரக்டான கொடுத்திருந்த கேள்வி தான் ஓகே சோ பேஜ் நம்பர் நானூத்தி முப்பத்தி மூணுல இருக்கு ஓகே அடுத்து பசுமை கார்பன் சாம்பல் கார்பன் இதுவுமே உள்ள இருந்துச்சு ஆனா இன்டெரக்டா இருக்குங்க அடுத்து இந்த பாருங்க நிதி ஆயோக் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி நிதி ஆயோக் இது சிந்தனை குழுவாகும் இந்தியாவின் திட்ட குழுவிற்கு பதிலாக உருவாக்கப்பட்டது இந்த பாருங்க நிதி ஆயோக் எப்போது இருந்து செயல்பட தொடங்கியது மதியுரை அக குழு என்று அழைக்கப்படுவது எது நிதி ஆயோக் அறுபத்தைந்து ஆண்டுகள் பழமையான திட்ட குழுவுக்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்ட குழு எது நிதி ஆயோக் சரியாங்க ஸோ டீடைல் எல்லாத்தையுமே வரிசையாக கொடுத்துருந்தோம் நிதி ஆயோக்கின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் நிதி ஆயோக் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆண்டு இதுக்கு கீழே பார்த்தமாக அதோட தலைவர் பிரதமர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தமாக நிதி ஆலோசகர் எல்லா டீடைலையும் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் சரியாங்க பேஜ் நம்பர் நானூற்றி ஐம்பதாம் பக்கத்தில் தெளிவாகவே அது கொடுத்துருக்கு ஓகே டேரக்ட் கொஸ்டின் இதுவுமே டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் எல்லாமே டேரக்ட் கொஸ்டின் தாங்க அதில் என்ன சொல்லணும் அடுத்து நாச்சியார் கோவில் எந்த உற்பத்தி பொருளுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ளது ஓகே இந்த இருக்கு பாருங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து பார்த்தமாக்கும் புவியல் இருக்குங்க சார் இங்கே கொஞ்சம் பேஜ் நம்பர் மாறி இருக்குது ஓகேவா ஸோ பேஜ் நம்பரில் வந்து பார்த்தமாக்கும் புவியலில் வந்திருக்கும் இது வந்து புவியலில் வரும்போது பார்த்தமாக்கும் வரிசையாக இந்த இருக்கு பாருங்க புவிசார் குறியீடு எந்த தமிழ்நாட்
அடுத்து எது உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பண்புகளை பெற்றிருக்கு சொல்லுங்க வைரஸை பற்றி எல்லா தகவலுமே நம்ம புக்கில் இருக்குங்க வைரஸ்னா என்ன வைரஸ் எந்தெந்த உயிர்களில் வாழும் அதோட தன்மை என்ன எதை அதை தாக்கி அழிக்கக்கூடியதுன்னா அதோட வடிவம் என்ன அதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன தீமைகள் என்ன எந்தெந்த நோய்கள் ஏற்படுத்தும் எல்லா தகவல் வைரஸ் பற்றி தனியாக கொடுத்துருப்போம் பாக்டீரியா தனியாக கொடுத்துருப்போம் நுண்ணுயிரியில் மைக்ரோ மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன சில மைக்ரோசாஃப்டில் வரக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே வரும் சரி அங்கே மைக்ரோ ஆர்கான்ஸ் எல்லாமே அதில் கொடுத்துருப்போம் சரியா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அறுபத்தி மூணாவது கேள்விக்குங்க இருக்கு பாருங்க பேஜ் நம்பர் வந்து எழுநூற்றி பக்கத்தில் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் வைரஸ் எதனால் ஆனது மரபு பொருள் புரதத்தாலானது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் தலைக்கோட்டை போர் சரியாங்க தலைக்கோட்டை போரை பற்றி தெளிவாகவே தகவல் கொடுத்துருப்போம் விஜயநகர பாமினி பேரரசு கொடுக்கும்போது விஜயநகர பேரரசை பற்றி யா அதில் என்னென்ன வம்சம் இருந்துச்சு அந்த வம்சங்கள் யார் யார் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டாங்க கிருஷ்ண தேவராவோட ஆட்சி அதில் இருக்கிறதுல பெரியது அப்போ அவரை பற்றி என்னென்ன தகவல் வேணுமோ அவங்க கலை இலக்கியத்துக்கு என்னென்ன சிறப்பெலாம் பற்றி செஞ்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும்போது அவங்களோட வீழ்ச்சியை பற்றி கொடுக்கும்போது இருந்தாரு பாருங்க தலைக்கோட்டை போர் யாருக்கு இடையே நடைபெற்றது தக்கான சுல்தான்கள் விஜயநகர பேரரசு நடைபெற்றது எந்த ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு எப்படி தோத்தாங்க யார் தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க எல்லா தகவலுமே தெளிவாக கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா ஸோ கேள்வி நம்பர் அறுபத்தி வெப்பம் அதுபடி ஆன்சர் பண்ணால் ஆன்சர் வந்திருக்கும் வெப்பவியல் சரியாங்க வெப்பம் இயற்பியல்ல வெப்பம் பாடத்தில் வந்து பார்த்தமாக்கும் அந்த தகவல் வந்து அட்டவணைப்படுத்தியே கொடுத்துருப்போம் ஒவ்வொன்றோட வெளிச்ச என்ன சொல்ல வெப்பநிலை வந்து பார்த்தமாக்கும் எந்தெந்த அளவில் இருக்குன்றதையும் தெளிவுபடுத்தி கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதுவுமே நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி தான் ஆனால் இண்டாக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து முனைவர் வர்கீஸ் குரியன் என்பது டேஷ் புரட்சியின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் யாருங்க எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலாம் பக்கத்தில் இருந்தா இருக்கு பாருங்க வர்கீஸ் குரியனோடது இந்தியாவின் பால் புரட்சி சரியாங்க பால் புரட்சி வெண்மை புரட்சியோட தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் அதுவும் நேரடி கேள்வி ஓகே அடுத்து மானஸ் உயிர்கோள காப்பகம் தான் இருக்கு பாருங்க உயிர்கோள காப்பகம் இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு எந்தெந்த பகுதியில் அறிவிக்கப்பட்டது ஸோ அது எங்கெங்க இருக்குன்றது நான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மானஸ் வந்து அஸ்ஸாமில் இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தா திப்ரு கோவா எல்லாமே இடமே கொடுத்துருக்கோம் சரியாங்க ஸோ அதுக்கும் புவியல்ல பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் பக்கத்தில் இருக்கு இந்தியாவுடன் வணிக உறவை மேற்கொண்ட முதல் ஐரோப்பியர் தான் இருக்கு பாருங்க வரலாறுல பேஜ் நம்பர் அறுபத்தி அஞ்சுல ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபதாவது கேள்விங்க இந்தியாவிற்கு கடல் வழியை வந்த முதல் ஐரோப்பியர் யார் ஓகே போர்ச்சுகீசியர் தான் வருவாங்க வாஸ்கோட கமா தான் வருவாரு ஸோ ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் கொஸ்டின் இருக்குங்க இதை தாண்டி எந்த எக்ஸாமுக்கும் கேள்வி கேட்கவே முடியாது இதுக்குள்ள மட்டும்தான் கேள்வி கேட்க முடியும் அதை மட்டும் தெளிவா படிச்சிருந்தாலே போதுமானது அடுத்து உலக எய்ட்ஸ் நம் சரியாங்க இந்த இந்த ஒரு பக்கம் இருக்குல்ல இந்த ஆயிரத்தி ஒன்று தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஒன்று இந்த மூணு பக்கத்துக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட பார்த்த மாதிரி எத்தனை கேள்வி இருக்குன்னா ஒரு மூணு கேள்வி இருக்கு சரிங்க ஒரே பக்கம் தான் அது அதிகமாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கலாம் இந்தியாவோட முக்கிய தினங்கள் உலகத்தோட முக்கிய தினங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் அதில் பார்த்த மாதிரி இது அதுக்கப்புறம் நேற்று ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இது டிபார்ட்மெண்ட் கோட்டால ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க என்னென்னு கேட்டமாக்கும் ஆசிரியர் தினம் யாரோட பிறந்த நாளை வச்சு கொண்டாடப்படுது யார் காண்டி கொண்டாடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த ஒரு பக்கத்தை தெளிவாக படிச்சுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மார்க் வாங்கிடலாங்க அசால்ட்டா அடுத்து வெப்ப குறைவு விகிதம் என்றால் என்ன ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டருக்கு எவ்வளவு குறையும் தகவல் கொடுத்து பண்ணா இருக்கு பாருங்க புவியல் பேஜ் நம்பர் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுலயே இருக்கு இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாவது கேள்வி வெப்ப குறைவு விகிதம் என்பது ஆயிரம் மீட்டருக்கு ஆறு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் என்ற வெப்பநிலையில் குறைந்து கொண்டே போவது வெப்பம் குறைவது ஓகே அதுக்கப்புறம் ஜெட் காற்று என்றால் என்ன ஜெட் காற்று வளிமண்டலத்தில் உயர் அடுக்குகளில் குறுகிய பகுதியில் வேகமாக நகரும் காற்று ரெண்டு தகவலுமே இருக்குங்க சரியாங்க ரெண்டு தகவலுமே நம்ம புக்ல வந்து டைரக்டா கேட்ட கேள்வி தான் சரியாங்க ரெண்டுமே டைரக்டா கேட்டது தான் அடுத்தது சுமார் பத்தாயிரம் பேர் வாழக்கூடிய ஊர் அதுக்கப்புறம் மாநகராட்சி அப்ப ஏற்கனவே சொன்ன உள்ளாட்சி பத்தான தகவல் கொடுத்தோம்லங்க அது அப்படியே கீழே இருந்துச்சு பேரூராட்சிக்கு அதிகமானது பத்தாயிரத்துக்கு அதிகமா இருந்தா அது பேரூராட்சி அதே மாதிரி பார்த்தா ஒரு லட்சத்துக்கு அதிகமா இருந்தா அது வந்து நகராட்சின்ற கான்செப்ட்ல கொடுத்திருப்பாங்க ஸோ அதுவுமே எந்த பக்கத்தில் இருக்கு குடிமையில் பேஜ் நம்பர் நானூத்தி பதிமூணுல இருக்கு டவுட் இருக்கவங்க கீழே நம்ம ப
அடுத்து எழுபத்தி நாலு தமிழ் அலுவல் மொழியாக உள்ள நாடுகள் இந்த இருக்கு பாருங்க தமிழ் விடுத்து தமிழ் பாடத்தை கொடுத்துருக்கோம் தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்ட நூல்கள் இலங்கை சிங்கப்பூர் சரி அங்க உலக தாய்மொழி தான் எல்லா தகவலுமே நம்ம புக்கில் இருக்கு அந்த ஒரு புக்கை தெளிவாக படிச்சிருந்தாலே போதும் கண்டிப்பா நீங்க எஸ்ஐ ஆகிறது உறுதிங்க பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஏழு இதுவரை படிச்சு எஸ்ஐ ஆன மட்டும் நீங்க கேட்டிருந்தாலுமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே சூரிய ஒளியை மற்றும் மறைவின் போது சூரியன் சிவப்பாக காட்சியளிக்க காரணம் என்ன சரியாங்க இந்த இருக்கு பாருங்க ராலை ஒழிச்சதல் அந்த இடத்துட்ட கொடுத்துருப்போம் சரியாங்க ஸோ அந்த மீ ஒழிச்சதல் ராலை ஒழிச்சதல் ராமன் ஒழிச்சதல் அந்த தகவல் எல்லாமே கொடுக்கும்போது இந்த இருக்கு பாருங்க இயற்பியல்ல பேஜ் நம்பர் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் பக்கம் சரியாங்க பேஜ் நம்பர் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சாவது கேள்வியில அப்படியே டேரக்டாவே இருக்கு அந்த கேள்வி சரியாங்க டேரக்டாவே அந்த கேள்வி இருக்கு அடுத்து விண்வெளி இருந்து விழும் மின்கற்கள் இருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் அடுக்கு எது இந்த இருக்கு பாருங்க புவியல பேஜ் நம்பர் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இந்த இருக்கு விண்வெளியில் இருந்து வரும் மின்கற்கள் இந்த அடுக்கில் விழுந்து காற்றுடன் உராய்வதால் வெப்பமடைந்து இருந்து விடுகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி என்ன இருக்குன்னா இடையெடுக்கின்ற டாப்பிக்ல இதெல்லாம் வரிசையா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சார் இடையெடுக்கு படையெடுக்கு அயனி எடுக்க எல்லாமே வரிசையா கொடுக்கும் போது இடையெடுக்கில் இருக்கக்கூடிய தகவல் பேஜ் நம்பர் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அந்த தகவல் இருந்தா பாருங்க பேஜ் நம்பர் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அதுக்கு மேல தான் அப்படியே இருக்கு ஓகே அடுத்து கீழ் கண்டவெளி எந்த ஒன்று குடியுரிமை பெறும் வழிமுறை அல்ல அதுவுமே பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க குடியுரிமை வழி குடியுரிமை எத்தனை வழிகளில் பெறலாம் தான் இருக்கு பாருங்க பிறப்பு வம்சாவளி பதிவு செய்தல் பிரதேச இணைப்பு இயல்புரிமை இந்த தான் இது படி தான் என்ன செய்ய முடியும் ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்லுவோம் இந்திய குடிமகனா இணைய முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருப்போம் அந்த வழிமுறைகள்லாம் கொடுத்துருக்கோம் சரியாங்க பேஜ் நம்பர் வந்து நானூத்தி பதினாலாம் பக்கத்தில் இந்த தகவல் இருக்கு அடுத்து அமிலமலை சரியாங்க அமிலமலை பத்தி கொஸ்டின் அமிலமலை பத்தி தனியாக ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்போம் இது கீழே ஏகப்பட்ட தகவல் இருக்கும் சரியாங்க அமிலமலை பத்தி எப்பயுமே கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ அதில் கண்டிப்பாக அந்த கேள்வியும் கொடுத்துருக்கோம் வேரியல்ல பேஜ் நம்பர் அறநூத்தி மூணுல வேரியல் தான் இருக்கு பாருங்க முதல் கேள்வி அமிலமலை பத்தி இருக்கு சரியாங்க அமிலமலை டாப்பிக்ல முதல் கேள்வி அது தான் இருக்கு சல்வியூரிக் ஆசிட் அதுக்கப்புறம் பார்த்த மாதிரி நைட்ரிக் ஆசிட் எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வாக்கியம் இது வந்து பார்த்த மாதிரி செஸ்ரி ஆட்டை பத்தி போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து கரண்ட் பேஸ் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கு சரியாங்க அடுத்து இதுவுமே கரண்ட் பேஸ் பேஸ் பண்ணி கொடுத்த கேள்வி தான் ஓகே ஸோ அடுத்து இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்த மாதிரி இந்த சினானிம்ஸ் மட்டும் நம்ம புக்கில் இருக்கு சரியாங்க சினானிம்ஸ் வந்து நம்ம புக்கில் இருக்கிறது தான் இந்த இருக்கு பாருங்க ஷேடி போர்டு பேனிக்கு ஹேஸ்டி இந்த இருக்கும் இந்த இருக்கா பேனிக்கு பேனிக்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் காம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹேஸ்டி இருக்கும் சரியாங்க இந்த ஹேஸ்டி இருக்கா ஸோ எல்லாமே இருக்கு சரியாங்க ஸோ இந்த சினானிம்ஸ் அப்படியே கேட்டிருந்தா நம்ம புக்கில் இருந்து அப்படியே கேட்டிருந்த கேள்வி தான் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே பார்த்தா மாக்கும் இன்டெரக்டாக நமக்கு அதான் தகவல்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அது போது இங்கிலீஷ் கிளாஸ் தனியாக உங்களுக்கு நம்ம யூடியூப்ல இருக்கணும் நிறையா நடத்திருக்காங்க சரியாங்க அதுலேயும் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து தொண்ணூற்றி ஒன்று சொல்லின் இலக்கண குறிப்பு அதுக்கு தமிழ்ல வந்த மாக்கும் நெருநர் சரியாங்க அந்த நெருநர் இருக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி சாரிங்க நூற்றி அறுபத்தி மூணாம் பக்கத்தில் எக்ஸ்பிளைன் இருக்கும் சரிங்க நூற்றி அறுபத்தி மூணாம் பக்கத்தில் தமிழ் பாடத்தில் சரிங்க தமிழ் பத்தின தகவலில் நூற்றி அறுபத்தி மூணாம் பக்கத்தில் அடுக்கு தொடருக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்றது வந்த வார்த்தையே மறுபடி மறுபடி வரும் சரிங்க வந்த வார்த்தையே மறுபடி மறுபடி வரக்கூடியது பிரித்தால் பொருள் தரும் பொருள் தரும் இரட்டை கிளவி அடுக்கு தொடருக்கான கான்செப்ட் வச்சு கொடுத்துருப்போம் ஸோ அதில் பேஜ் நம்பர் நூற்றி அறுபத்தி மூணில் அதுக்கான எக்ஸ்பிளைன் டேரக்டாக கொடுத்துருக்கு ஓகே அடுத்து திகிரி என்பதன் பொருள் ஆணை சக்கரம் தான் இருக்கு பாருங்க திகிரி என்பது ஆணை சக்கரம் பொது தமிழ்ல பேஜ் நம்பர் ரெண்டாவது பக்கத்திலே இருக்குங்க பொது தமிழ் பார்த்தன கண்டென்ட்ல ரெண்டாவது பக்கத்திலே இந்த ஆணை சக்கரத்துக்கான விளக்கம் இருக்கு அதுக்கடுத்து இந்த இருக்கு பாருங்க ஊல் ஊல் இருக்கா அந்த இதுக்குமே இலக்கண குறிப்பு இருந்தா இருக்கு பாருங்க ஊல் ஊல் அடுக்கு தொடர் அதுவுமே இருக்கு பேஜ் நம்பர் ஐம்பதாம் பக்கம் பேஜ் நம்பர் ஐம்பதாம் பக்கம் அடுத்து தட்பவெப்பம் என்ற சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது இது ரொம்ப பேசிக் தாங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க பேசிக் கொஸ்டின் தான் ஓகே அடுத்து ஃபார்மசிஸ்ட் ஓகேவா ஃபார்மசிஸ்ட்ன்றது பார்த்த மாதிரி மருந்து ஆளுநர் இதுவுமே நடைமுறை சொல்லாக்கம் சரியாங்க சில கேள்விகள் வந்து நடைமுறை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வச்சு கேள்விகள் கேட்பாங்க ஸோ அதில் ஒரு கேள்வி தான் இது அடுத்து தவறான இணை இந்தா இருக்கு பாருங்களேன் தவறான இணையில பார்த்த மாக்கும் சொற்பொருள் அளந்தவர் வரியவர் கிளைனா உறவினர் ஸோ அது மாதிரி பேதையர் போற்றார் எதுவுமே தகவல் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் பத்தொன்பதுல எல்லாத்துமே தகவல் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கு ஓகேவாங்க அடுத்து மலை எல்லாம் சேர்த்தழுது அந்த கான்செப்டும் ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட் தான் அடுத்து இது ரெண்டுமே சூழ்நிலைக்கு அர்த்
அங்கே பண்ணக்கூடிய மெத்தட் மட்டும் தான் நமக்கு தேவை அங்கே என்ன மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வர போகிறோம் சரியாங்க அந்த இடத்துல எந்த நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம் எட்டுன்னு இருக்க நம்பருக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் பத்துன்னு போட்டாலும் அந்த பெருக்க வேண்டிய கான்செப்ட் தான் சொல்ல போகிறாங்க எட்டு இன்ட்டு பத்து அல்லது ஒன்பது இன்ட்டு பத்தாங்க என்ன நடக்க போகுது பெருக்கல்ன்ற ஒரே ஒரு இதுதான் நடக்க போகுது ஸோ என்ன தேவை ஒரு கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன முறையில் அந்த கணக்கை தீர்க்கணும் மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர்த்து அங்கே எண்கள் முக்கியம் கிடையாது சொல்ல போகிறாங்க அங்கே நம்பர் முக்கியம் கிடையாது நம்பர் எந்த நம்பர் வேணாலும் வரலாம் மெத்தட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சொல்ல புரியுதாங்க இப்போ காலம் வேலை வருதா ஏபி பை ஏ பிளஸ் பி அந்த கான்செப்ட் வரும் இல்லைங்க அந்த கான்செப்ட் மாதிரி அங்கே அந்த ஏலில் வந்து எட்டுன்னு போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் பத்துன்னு போட்டால் ஆன்சர் வரும் பதினொன்று போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் சரியா ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நம்பர் மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற எல்லா கான்செப்டும் நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ கவனிங்க ஸோ வட்ட விளக்க படத்தை வச்சு நம்ம கொஷின் கொடுத்துருப்போம் தான் இருக்கு பாருங்க வட்ட விளக்க படத்தில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கோ இவங்க ஒரு வீட்டோட மொத்த செலவு கொடுத்துருப்பாங்க சரியாங்க வீட்டோட இதில் என்ன இருக்கு பாருங்க ஃப்ளோரிங்கு அதுக்கப்புறம் ஆர்கிடெக்ட் அதாவது பெயிண்டிங்கு அதுக்கப்புறம் ஃபர்னிச்சர் இன்டீரியர் டிசைன் அதாவது உள் அலங்காரம் அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி தகவல் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம அந்த குடும்பத்தோட வரவு வரவு செலவு திட்டத்தை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் சரிங்க நம்ம கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தோம்னாக்கோ இந்த இருக்கு பாருங்க கணியன் எஸ்ஐ புக்கில் வந்து பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி ஒன்றாம் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கோ ஒரு குடும்பத்தில் உணவுக்கு அதாவது ஒரு மாத பட்ஜெட்டுக்கான செலவுன்னு கொடுத்துருப்போம் இங்கே வந்து வீடு கட்டுறதுக்கான செலவு மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வந்து ஒரு சாப்பாடு அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் வரக்கூடிய மொத்த செலவு வச்சு கொடுத்துருக்கோம் சரியாங்க சாப்பாடு வீட்டு வாடகை கல்வி சேமிப்பு இதர செலவு உடை இது மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா எவ்வளோ செலவாகுதுன்னு கேட்டிருப்போம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்குது பாருங்களேன் ஒரு மொத்தமாக சேமிப்பு தொகை அளவு எல்லாமே அதே கான்செப்ட் தான் சரிங்க கான்செப்ட் ஒரே மாதிரி தான் ஓகே அடுத்து இது டேரக்ட் கேள்விங்க ஒரு கடிகாரத்தின் ஒரு கடிகாரத்தின் கை பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் எத்தனை முறை நேர்கோணத்தில் இருக்கும் சரிங்க நேர்கோணம் என்ன செங்கோணம் சரியாங்க ரைட் ஆங்கிள் ஓகே ரைட் ஆங்கிள் என்ன செங்கோணம் கான்செப்ட் வரக்கூடியதா இருக்கு பாருங்களேன் பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் சிறிய முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ஏற்படுத்தும் செங்கோணம் இருபத்தி ரெண்டு முறைன்னு வரும் ஓகேவா சோ ஒரு நாள்ல வந்து பார்த்தோம்னாக்கோ நாற்பத்தி நாலு முறை கணக்கு வரும் ஓகேவாங்க சோ அந்த கான்செப்ட் படி வந்திருக்கும் ஓகே சோ அங்க வந்து பார்த்தோம்னாக்கோ பனிரெண்டு முறை வருங்க பனிரெண்டு முறை வரணும் ஓகே அடுத்து சரனுடைய தந்தை வாங்கிய துணியின் அளவு ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது அங்கே பின்னத்தை கூட்டுறது சரிங்க பின்னங்களை ஃபுல்லாக கூட்டுற கான்செப்ட்டு ஸோ அங்கே துணியை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே காய்கறி அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய அளவு சரியாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சொல்ல புரியுதா கான்செப்ட் என்ன பின்னமாக இருக்கதோ கூட்டணும் சரிங்க பின்னத்தை ஃபுல்லாக கூட்ட தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே கான்செப்ட்டில் கொடுத்துருக்கோமா அங்கே ரெண்டே முக்கால் மீட்ரு ரெண்டரை மீட்ரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கும் இங்கே ஒரு ஒன்னே கால் மீட்ரு அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ஒரு மூன்றரை கிலோ முக்கால் அதுக்கப்புறம் ஒன்னே கால் சரியாங்க ஸோ அந்த பின்னத்தை கலப்பு பின்னத்தை எப்படி கூட்டுறீங்கன்ற கான்செப்ட் தான் இங்கே ஆறரை வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஆறரை வந்திருக்கும் இங்கே அஞ்சரை வந்திருக்கு அவ்வளோ வித்தியாசம் சரிங்க சேம் கொஸ்டின் மெத்தட் வார்த்தைகள் மட்டும் மாத்திருக்காங்க சரிங்க வார்த்தைகள் மட்டும் தான் மாத்திருக்காங்க வேற எந்த चेंजेसமே கிடையாது இதுவுமே நம்ம சைக்காலஜி புக்ல இருக்கு சரிங்க சைக்காலஜி புக்ல இதுவுமே இருக்கு அடுத்து வருண் கிழக்கு நோக்கி 7 மீ பயன்படுத்த என்ன சொல்றாரு அதுக்கு அப்புறம் இடது பக்கம் திரும்பி மறுபடி இடது பக்கம் 7 மீ பயன்படுத்தாரு அப்படிங்கற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க एक्चुअली நம்ம புக்ல வந்து பார்த்தோம்னாக்கோ நம்ம புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆங்கிள் இப்படி வந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் சரியாங்க இந்த ஆங்கிள் வந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் கொஸ்டின் படி பார்த்தோம்னாக்கு இந்த ஆங்கிள் எப்படி போகிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க சொல்ல புரிதாங்க ரைட் லெஃப்ட் சேஞ்ச் மட்டும் தான் ஆயிடுச்சு மற்றபடி கான்செப்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சரியாங்க தான் இருக்கு பாருங்களேன் கிழக்கு நோக்கி ஆனால் இங்கே வடக்கு நோக்கி அதே மாதிரி இங்கே இடதுபுறம் இங்கே இடதுபுறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கோ மறுபடி இடதுபுறம் மறுபடி இங்கே பார்த்தோம்னா இடதுபுறம் தான் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கோ ஆரம்ப சேரத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருப்பாப்பில் சரியாங்க ஸோ ரெண்டு கான்செப்ட் இடதுபுறம் இடதுபுறம் இங்கே இவங்க கிழக்குனா இவங்க வடக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சொல்ல புரியுதா கான்செப்ட் ஒன்று தான் சரியாங்க அந்த மெத்தடை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அதில் திசைகளில் ஏகப்பட்ட கணக்கு கொடுத்துருப்போம் அதை அப்ளை பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது தான் இருக்கு பாருங்க ஒன்பது ஏ ஸ்கொயர் பி ஹோல் ஸ்கொயருக்கு சமமான எண் சரியாங்க ஸோ வர்க்கத்தை எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம்ன்றதுக்கு வர்க்கத்தோட அடுக்கு எப்படி எப்படிலாம் மாற்றலாம் வர்க்கத்தோட அடுக்கு வந்து வர்க்க மூல எப்படி எடுக்கிறது அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறது எப்படி எல்லா கான்செப்டும் கொடுத்துருப்போம் தான் இருக்கு பாருங்களேன் பதினாறு
நான் நிறைய டைம் அந்த கேள்வியும் சொல்லியிருப்பேன் எல்லாம் அந்த இருக்கு பாருங்களேன் எல்லாம் சில எந்த அப்படின்ற மூணு வார்த்தையை பேஸ் பண்ணி அந்த கணக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு நடத்திருப்பேன் எல்லா கணக்கும் இது மாதிரி தான் நடத்திருப்பேன் புக்குலையுமே உங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் எழுதியிருப்போம் சரி எங்கள் புக்குலையுமே இதே மாதிரி தான் எழுதியிருப்போம் இந்த இருக்கு பாருங்களேன் சில மீன்கள் சில எல்லாம் அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாலே கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க சரியாங்க ஸோ அது படி பார்த்தமாக்கும் இந்த கான்செப்ட் வந்துருக்கும் இலை விதை வேர் மூணுமே தனித்தனியாக இருக்கும் பொதுவாக சொல்லணும் விதையில இருந்தாலும் வேர் வருதுங்க சார் வேர்ல இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் இலை வருதுன்ற மனைக்கெல்லாம் கான்செப்ட் சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே மூணுமே தனித்தனியானதாக தான் சொல்கிற மனைக்கு இருக்கும் ஓகே இதுவுமே நம்ம புக்கில் என்ன சொல்லணும்னா மெத்தட் அப்படியே டேரக்டாக இருக்குது செவ்வாய்ப்பாங்க <laughs> ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர்னா பேசிக் கொஸ்டின் கண்ணும் கிடையாது மூணாவது வகுக்கணும் அவ்வளவுதான் மூணாவது வகுக்கணும் அதற்கு பாருங்க ஃபார்ம்லா கொடுத்துருக்கோமா சமபக்க முக்கோணத்தோட பரப்பளவு சுற்றளவு அதுக்கப்புறம் அதோட உயரம் எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் சரியாங்க இந்த இருக்கா த்ரீஏ இருக்காங்க இதுதான் அதுக்கான ஃபார்ம்லா இதை வச்சு இது பண்றதா இன்னும் சிம்பிளா சொன்னா அது மூணாவது வகுக்கணும் அவ்வளவுதான் அதோட கான்செப்டே ஓகே ஸோ அந்த கான்செப்ட் வச்சு டேரக்டாவே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து இது வந்து நம்ம ஆன் த ஸ்பாட்ல ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் தான் ஒரு ஆண் இருக்காரு அந்த ஆணுக்கு வந்து பார்த்தமாக்கு ஒரு மனைவி அந்த மனைவிக்கு வந்து மூணு பசங்க மூணு பசங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒய்ஃபு அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தமாக்கு மூணு பசங்க இருக்காங்க டோட்டல் அந்த குடும்பத்தில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அந்த மனை கணக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே அடுத்து இந்த தகவல் வச்சு ஆன்சர் பண்ணக்கூடியது கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணை நன்கு படித்து விட்டு கீழ்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் சரியாங்க ஒரு காலேஜில் என்னென்ன டிகிரி இருக்குது அந்த டிகிரியில் எவ்வளோ பேர் படிக்கிறாங்க அப்படின்ற மனை கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை கவனிங்க அதே தகவல் மாதிரி நம்மளும் கொடுத்துருவோம் பிக்யூ எனும் இரு மாணவர்கள் நான்கு பாடங்களில் பெற்ற தகவல் ஓகேவா ஸோ அங்கே காலேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தா நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சொல்ல புரியாங்க அங்கே காலேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து அவங்க படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மார்க் வச்சு கொடுத்துருக்கோம் சரியாங்க அதாவது இந்த அட்டவணையை பேஸ் பண்ணி கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டுருந்து சரியாங்க அட்டவணையை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க இவங்க ரெண்டு விதத்தில் யார் மிக சிறப்பாக இது வாங்கியிருக்காங்க மார்க் வாங்கியிருக்காங்க எல்லா தகவலுமே கொடுத்துருக்கோம் சரியாங்க ஸோ இந்த அட்டவணையை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க சரிங்க இந்த அட்டவணையை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்குமே எல்லாருமே சரியாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாங்க வார்த்தைகள் <laughs> 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 வார்த்தைகள் மட்டும் தான் இடமாறி இருக்கு வேறு எதுவுமே மாறலங்க வார்த்தைகள் மட்டும் தான் இடமாறி இருக்கு இதுவும் டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த பதினஞ்சாயிரம் கேள்வி நூற்றி பதினஞ்சாயிரம் கேள்வி நம்ம டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் அடுத்து இதுவுமே அதே மாதிரி கேள்வி தாங்க அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று பி ஈக்குவல் டு ரெண்டு சி ஈக்குவல் டு அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் எடுத்து இங்கே பின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க புக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பின்னு கொடுத்துருக்கோம் அவங்க புக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா எல்லாத்தையும் கூட்டி எழுதணும் அவ்வளோதான் அதோட கான்செப்ட் சேம் கான்செப்ட் ஓகேவாங்க சேம் கான்செப்ட் புக்கை ஒர்க் அவுட் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் அடிச்சிருப்பீங்க ஓகே அடுத்து இருந்தா இருக்கு பாருங்களேன் ஒன்று ரெண்டு மூணுல இருந்து அது கூட்டினா அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு எப்போ வரும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன இருக்கோம் ஒன்று ஆறு பதினொன்று அஞ்சு அஞ்சு இங்கே ஒன்று ஒன்றா கூடுற கான்செப்டில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அஞ்சு அஞ்சாக கூடுற கான்செப்டில் கொடுத்துருக்கோம் இதுவும் சைக்காலஜி புக்கில் இருந்து நேரடியாக கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி தாங்க மாடல் மட்டும் தான் ஓகே அந்த என் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபார்முலா மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா வந்து நம்ம கீழே புக்கில் கொடுத்துருப்பேன் சரியாங்க ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா புக்கில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அடுத்து இந்த இருக்கு பாருங்களேன் கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் சேம் கான்செப்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ பி டிஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்க ஏ பி டிஜி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஜிஹெச்ஐ கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கான்செப்ட் என்னென்னு கேட்டமாக்கும் இந்த இருக்கு பாருங்க ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் நாலு ஓகேவா நம்ம இதில் எழுத்துக்கள்ல ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டே அதுதான் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்க ஃபஸ்ட் இதுக்கான கான்செப்டே அதுதான் கொடுத்துருக்கோம் அதே கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி எழுத்த மட்டும் மாற்றிருக்காங்க வேறு எதுவுமே பண்ணலாம் சரிங்க எழுத்து மட்டும் தான் மாற்றிருக்காங்க ஸோ அதுவுமே நம்ம புக்கில் வந்து டேரக்டாக கேட்ட கேள்வி தாங்க ஓகே அடுத்தது சேம் அதே மாதிரி தான் அதே பக்கத்துக்குள்ளேயே எட்டாவது கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க என்னென்னு கேட்டமாக்கும் அந்த இருக்குது பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட
நாருக்கு பாருங்களேன் எத்தனை ஆண்டுகள் நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதி சராசரி ஏற்றுமதியை விட அதிகமாக இருந்தது நாருக்கு பாருங்களேன் சராசரி ஏற்றுமதியை விட சரியாங்க ஸோ அதே கேள்வி தான் சராசரி வளர்ச்சி விகிதத்தை விட எத்தனை வருஷம் அதிகமாக இருந்துச்சு ஒரே கான்செப்ட் சொல்ற புரியுதாங்க அதே கேள்வி படம் மட்டும் வேற சொல்ற புரியுதா ஒரே கேள்வி படம் மட்டும் வேற வேறையா இருக்கு அவ்வளவுதான் ஓகே அடுத்து ரெண்டு பர்சன்டேஜின் ரெண்டு ஓகேவா அதே தான் அங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அது இங்க ஒரே ஒரு சதவீதத்தோட முடிச்சிட்டாங்க 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
சோ அடுத்தது பார்த்தோம்க்க மற்ற மூன்று ஓகே சோ இந்த ஒத்தப்பட ரெட்டப்பட கான்செப்ட்லாம் கேட்பாங்களா யோசிச்சோம் அதையும் கூட கேட்டிருக்காங்கங்க இந்த இருக்கு பாருங்க ஒத்தப்பட ரெட்டப்பட கான்செப்ட்லயே நம்ம क्वेश्चन கொடுத்துறோம் அவங்களும் அதே கான்செப்ட்ல क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க சரியாங்க 3 4 5 9 அந்த கான்செப்ட்லயே அவங்க क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு அவங்க ரமே நம்ம ராமன் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க ரமேஷ் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரியாங்க நம்ம ராமன் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க ரமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மற்றபடி வடக்கு வடக்கு திசை தான் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னாக்கும் ஃபஸ்ட் என்ன செய்கிறார் வலது பக்கம் திரும்புகிறாரு அதே மாதிரி இவங்களும் வலது பக்கம் தான் திரும்புகிறாரு அதே மாதிரி பார்த்தோம் மறுபடி வலது பக்கம் அதுக்கப்புறம் இடது பக்கம் அதே மாதிரி தான் மறுபடி ஒரு வலது பக்கம் மறுபடி ஒரு இடது பக்கம் ஆன்சர் கிழக்கு தாங்க சேம் கொஷின் சரியாங்க வார்த்தை மட்டும்தான் மாறி இருக்கு வேறு எதுவுமே மாறல சரியாங்க ராமன் ராஜேஷ் அவ்வளோதான் மற்றபடி அதே கேள்வி சரியாங்க மற்றபடி அதே கேள்வி வழக்கமாக திசைகள் நம்ம புக்கில் வந்து அப்படியே கொஷின் கேட்பாங்க அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அடுத்துதான் இருக்கு ஸோ சேம் கான்செப்ட் தாங்க இரு ரெண்டுகளின் கூடுதல் பதினாலு அதுக்கப்புறம் வித்தியாசம் பத்து இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா இரு ரெண்டுகளின் கூடுதல் இருபத்தாறு வித்தியாசம் எட்டு சரியாங்க கான்செப்ட் ஒரே கான்செப்ட் தான் ஓகே ஓகேங்க ஸோ இப்போ பார்த்துருப்பீங்க நூற்றி நாற்பதுக்கு நூற்றி பன்னிரெண்டு கேள்வி இன்னும் கொஞ்சம் குறிச்சமாக நூற்றி இருபது கேள்வி வரை கூட நம்மளால் சொல்ல முடியும் இது நம்பர் ஆஃப் கவுண்டின்னு கிடையாதுங்க அதாவது என்ன சொன்னால் அந்த புக்கு வாங்கினா உங்களால் எல்லா இதுவுமே நினைச்ச முடியும் கண்டிப்பாக யூனிஃபார்ம் நீங்கள் மாற்றுற அளவுக்கு எஸ்சி யூனிஃபார்ம் மாற்றுற அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையான தகவல் எல்லாமே புக்கில் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஒரு புக்கை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிருந்தாலே உங்களுக்கு போதுமானது வேறு எந்த புக்குமே எக்ஸ்ட்ரா தேவையே கிடையாதுங்க அந்த புக்கை வச்சே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கண்டிப்பாக எஸ்ஐ பாஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வேலைக்கு போக முடியும் அளவுக்கு தகவல் எல்லாமே கொடுத்துருந்தோம் ஓகே ஸோ எஸ்ஐ புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லா தகவலும் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நடந்தப்பையும் எஸ்ஐ புக்கோட டேட்டா கொடுத்துருக்கோம் போலீஸ் புக்கும் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ போலீஸ் கால்ஃபர் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் போலீஸ் புக்கும் வாங்கி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அதுலேயும் எல்லா கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும் ரிப்பீட் ஆகும் சரியாங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அதுலேயும் பாஸ் பண்ணி போலீஸாகவும் மாற முடியும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் ரெண்டுமே நடக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நன